Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video uh, di me e Francesco insieme, una nuova collaborazione. Questa volta sfruttando la nostra conoscenza di alcune lingue slave, e in particolare del uh, russo e dell'ucraino, proveremo a fare un uh, esperimento. Francesco proverà a parlare solamente in ucraino e io cercherò di capire quello che lui mi dirà grazie alla conoscenza del russo. Per cui io cercherò di rispondere in russo, sperando di azzeccare quello che effettivamente lui mi chiede. Siamo pronti per iniziare? Tak, sto... Dovai, facciamo. Facciamo. Uh, Privit, Andrea. Privit. Ти вже мене знаєш, так? Ти знаєш, так. що я італієць, і мені 25 років. Mm-hmm. І я теж поліглот, я знаю, що ти вчиш 13 мов, я вчу 12 мов, mm-hmm. і вчу українську мову. Вчу українську вже 3 роки. І сьогодні, можна сказати, я буду, ти, я, я буду тобі ставити питання, mm-hmm. і я буду брати у тебе інтерв'ю, і, і ти маєш е, зрозуміти те, що я тебе запитаю. Ти готовий? Mm-hmm. Так, звісно, можна пробувати. Е, перше питання, яке я, я хочу тобі поставити, це ти сказав, що ти був вже в Україні. Mm-hmm. Які міста ти відвідував і що ти думаєш про Україну? Mm. Ну, думаю, я все зрозумів. Так, що э, ти сказав, в яких городах э, я був э, в Україні. Mm-hmm. Так, э, э, я посетив э, столицю, звісно, Київ. А э, ще я був э, в Львові. Э, не э, це все. Мені подобається Україна. Э, я думаю, що Україна — прекрасна країна. Э, серйозно, я думаю, що там є... Э, куча красивых городов. Мне бы понравилось поехать в Одессу, в Курчем. И я думаю, что украинцы очень приятные люди. Мне, мне очень приятно общаться с ними. И, к сожалению, я не знаю много украинцев. Но когда я был там, у меня была возможность общаться с ними. И это было, было очень неприятно. Серйозно, так. Да. Угу. І, е, ну, наскільки я зрозумів, дуже тобі е, сподобалася Україна, тобі сподобалися всі міста, які ти побачив, так, і ти відвідував. Е, тому е, я хочу тебе е, теж запитати, е, що ти думаєш про українську мову, так, тому що ти сказав, що ти був в Львові, так, це більше... Mm-hmm на заході України. І, мабуть, ти помітив, що на заході України люди розмовляють більше чистою українською мовою. Тому хочу тебе запитати, а, що ти думаєш про українську мову? Як взагалі тут тобі звучить ця мова? Ну, мені здається, що, чесно кажучи, це дуже схоже на, на італійський. Тобто український дуже музикальний язик звучить mm-hmm. прекрасно, по-моєму. Mm-hmm. Поэтому мне очень нравится иногда, когда у меня есть свободное время, я на YouTube смотрю видео на украинском, хотя, может быть, я не все понимаю, но мне просто нравится слушать речь. Это uh-huh. очень, очень приятно, да, мне очень нравится. А uh-huh. цикл? Uh-huh що у Львові, так, як я тобі сказав, як ти теж ти знаєш, люди розуміють більше чистою українською мовою. Ти, звісно, можеш зрозуміти по-українськи, але не можеш нею балакати, не можеш нею спілкуватися. Будуть, ну, питання, були такі випадки, коли ти, коли ти був на заході України в Львові, ти розмовляв російською мовою, Люди mm-hmm. тобі відповідали українською, і тобі було складно зрозуміти те, що люди тобі казали? Чи було, чи було просто легко а, для розуміння? Зараз mm-hmm. я не дуже добре зрозумів. Мені здається, що ти сказав, було ли у мене якийсь опит, де, наприклад, українці не зрозуміли, коли я говорив по-русски, або не хотіли відповідати на русском. Так, було для тебе, коли ти розмовляв, коли ти балакав, так, коли ти говорив російською мовою mm-hmm. у Львові з людьми, 
а, для тебе було складно а, зрозуміти те, що люди тобі казали, а, тому що люди, звісно, тобі відповідали, з тобою а, говорили українською мовою. Ясно, що ти можеш зрозуміти, так? Ти можеш зрозуміти mm-hmm. те, що я тобі кажу. Або то сенс речень ти можеш зрозуміти. Для тебе спілкуватися з людьми було складно чи було легко? Е, ну, звичайно, е, було легко говорити з ними. Да. Mm-hmm. О, були якісь випадки, коли я нічого не зрозумів. Так. Я помню, что, вспомню, что был один случай, когда э, мужчина не хотел говорить по-русски со мной, ага. а только на украинском. Он, ага. И это было очень странно, потому что я серьезно ничего не понял. Я ага. даже сказал, э, если он, он мог говорить медленнее, но он, ага. он не хотел. Mm-hmm. Он просто очень быстро говорил по-украински, сказал, mm-hmm. что я в Украине, я должен говорить по-украински. Mm-hmm. Но, ну, И для тебя это было бывает. трошечки незручно, так? Неловко было трошечки незручно, потому mm-hmm. что, конечно, ты не и украинец, ты был в Украине, чтобы и практиковать свою русскую мову, поэтому mm-hmm. было трошечки незручно, так? Некомфортно было. Да, вот, да именно сказать. так. А в Киеве, например, в Киеве проблем совсем не было, потому что там все люди говорят по-русски. Ага, Это было удивительно. Я, я даже не думал, что там почти все по-русски говорят ежедневно. Ага. А сколько часов ты сказал, что ты э, провел, что ты был в Украине? Сколько часов? Ну, дважды. Ага, однажды. Так, а, да. А, только одного раза ты был. Но сколько часов? Скільки днів ти був? Скільки місяців ти був? Я був тільки... Ну, перший раз я був тільки три дні в Львові. Ага. Ага. А, тому що я раніше був а, в Польщі. Uh-huh. А, а поїздом приїхав в Львов. Uh-huh. А другий раз я був на тиждень в Києві. Uh-huh. А, а, цікаво, що ти був теж у Польщі. А, я ніколи в Польщі не був, а, mm-hmm. але я би хотів, звісно, відвідати е, ну, містечко так, у Польщі, тому що, як ти знаєш, я вчу теж польську мову. Mm-hmm. І хочу yeah. тебе запитати, а, ти був і в Україні, тому ти чув українське мовлення. Mm-hmm. І ти був і в Польщі, звісно, ти там чув польську мову. Тому mm-hmm. хочу тебе запитати, а, як на... Як на тебе, українська мова схожа більше на російську мову чи на польську мову? Ну, дуже трудно відповідати на цей питання, тому що мені здається, що це, ну, це, в принципі, це мікс. Uh-huh. Мені здається, що іноді більш схоже на, на польський, а іноді uh-huh. на русський. Да. Uh-huh. Uh-huh. Е, тому, як ти думаєш, що якщо ти знаєш українську мову, так, ти маєш якесь стання української мови, ти можеш з легкістю ти можеш зрозуміти е, польське мовлення? Чи тобі буде складно? Ну, якщо чесно, я по-польськи не розумію. Тільки, ну, якщо я щось читаю, ну, виходить, що я розумію, мабуть, 50%. Але якщо поляки говорять по-польськи, я зовсім нічого не розумію. Нічого не розумієш, так? Дуже складно їх зрозуміти. Мені здається, що призначення дуже... Хочу тебе хочу тобі поставити це запитання. Ти сказав, що тобі було дуже приємно спілкуватися з українцем, так? Mm-hmm. Yeah. І, ти, звісно, ти був і в Росії. Ти був mm-hmm. у Росії, тому ти знаєш, як люди розмовляють у Росії, ти знаєш, які манери е, спілкування вони мають, так, є в Росії. Я хочу тебе запитати, як для тебе росіяни схожі на українців? 
і на рахунок менталітету. Mm-hmm. Е, є якісь речі, які, е, не знаю, які, ну, менталітет російський менталітет схожий, як, як на тебе, на український менталітет, чи відрізняється? Ну, може бути, не всі українці згодні, але мені здається, що менталітет — це один менталітет. Тобто, є mm-hmm. е, українці і, і русські — один народ просто, по-моєму. Mm-hmm. Мені здається, mm-hmm. що вони дуже схожі. Так, так, так. Я теж згоден з тобою. Ти знаєш, що я зустрічався 4 роки з українською дівчиною. Uh-huh. І зараз я спілкуюся з е, російською жінкою. Тому я можу тобі сказати, що менталітети схожі, але я, є якісь речі, які зовсім не схожі. Тому це залежить, звісно, від е, поведінку, е, від поведінки е, людини. Так? Це залежить від, від самої людини. Е, і теж таке дуже цікаве питання. Це ем, ти вчиш, ну, ти знаєш, 13 мову, так, як, yeah. наскільки я знаю. Е, ти не вчиш українську, е, хоча ти записав на твоєму каналі, ти записав одне відео, де ти розмовляєш українською мовою. Mm-hmm. Так, yeah. перед ти... тим, як їхати в Україну. Yeah. І те, що вивчив, так, по-українськи. Mm-hmm. Е, ти е, серед е, слов'янських мов, ти знаєш тільки російську мову. Не mm-hmm. знаєш польську, польську мову. Я знаю болгарську. Я, ти знаєш болгарську, так, 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 так. Але окрім болгарської мови і а, російської мови, а, ти а, хочеш по плану, ти хочеш вивчити інші м, слов'янські мови, чи більше не будеш вчити інші слов'янські Ну так, да, звісно, я, я в будущем, я хочу изучать українське. Я, я это хочу делать. Да, да, конечно. Это очень гарно, это очень гарно новое. Только не сейчас, а в будущем, да. Да, да. Несомненно, я, я, я хочу, мне очень хочется. Мне очень нравится, как, я... как украинский звучит, поэтому я, я хочу <laughs> уметь говорить по-русски, по-украински. Да. А суто твоя думка, що ти думаєш, коли ти почнеш вивчити українську мову, скільки часу, скільки часу ти, тобі буде потрібно для того, щоб вивчити добре українську мову, для того, щоб володіти цією мовою на високому рівні? Не знаю, но если я уже говорю по-русски, наверное, будет легко, может быть, по 30 минут каждый день, может быть, mm-hmm. это уже достаточно, чтобы, mm-hmm. по крайней мере, чтобы выучить базовые, чтобы достигать базовый уровень. Mm-hmm. Да. А сколько месяцев? ти будеш потребувати для того, щоб володіти українською мовою. На... Mm, ну, щоб владіти язиком, так. ну, мабуть, а що ти маєш в виду, коли ти говориш владіти? Уровень C1? Ну, или... щоб, скажімо так, щоб а, а, зрозуміти, ну, ти mm-hmm. вже розумієш, можна сказати, ти вже так. доволі добре, ти мене розумієш, але для того, щоб висловитися до того, щоб висловити свої думки, як ти хочеш. Тобто розмовляти, наприклад, як, як я розмовляю. Так? Mm-hmm. Я можу підтримувати без всіляких проблем розмову своїми друзями, тому що я щодня розмовляю українською мовою. Так? Як, ну, як для того, щоб досягти, скажімо так, для того, щоб досягти того рівня, який зараз ти маєш по-російськи. Uh-huh. Скільки часу так, ти маєш витрачати на вивчення української мови для того, щоб е, отримати рівень, який ти маєш зараз е, російською мовою? Mm, я думаю, що це можна достигати mm, після одного року вивчення, мабуть. Mm-hmm. Я кожен день вивчаю український, мабуть, mm-hmm. можу владеть языком после одного года, да. 
Андрея, я тобі поставив а, всі запитання, які я хотів. А, я дуже радий, я дуже задоволений тим, що ти можеш зрозуміти добре українське мовлення. Тому я просто чекаю е, момент, так, коли mm-hmm. ми будемо записувати інше відео тільки е, українською мовою, де я буду тобі відповідати українською мовою, і ти теж будеш мені відповідати українською а не російською, як ми зробили цього разу. Тому е, наступного разу, коли ти почнеш, ну, з моменту ти почнеш вивчити українську, я би хотів теж планувати е, мандрівку з тобою до України. Uh-huh. І там, у Львові, на заході України, ми будемо спілкуватися, навіть між собою, ми будемо спілкуватися тільки українською мовою. Uh-huh. Тому я чекаю цей момент. Угу, с удовольствием, да, это будет интересно. Добре. Мы закончили. Да, закончили. Так что это было все. Да? Если у вас есть вопросы, конечно, напишите комментарии, подписывайтесь на канал, дайте, пожалуйста, лайк. И все. Если у вас есть вопросы, можете оставить комментарий, ставьте лайк на видео, подписывайтесь на канал. И до побачення. До побачення.